干了一天的路，你一定累了吧？今晚先在这里歇息一下。这里有点简陋，委屈你了。我喜欢这儿。我们哪里都不去了，以后就住在这里，做一对真正的人间夫妻。这里不是我们永远的家，我们永远的家，离这里还有很远的路要走。那你给我讲讲，我们永远的家是什么样子的？那里有巫山的云，沧海的水，是人间仙境。那里只有我们两个人。真的，太好了。嗯，我这会儿就想去看看。那我们现在就启程吧。嗯，走。我想与你说件事情。什么事情？明天。我们不能一同上路了。为什么？我们之所以能够出宫，是因为我答应皇上，要为他办一件事情。明天我必须去做，车夫会把你送到我们永远的家。为皇上办完事情之后，我们在那里会合。不，我就在这儿等你。为皇上办完事情，我一定能追得上你们的。知道陈公子写的一首锦绣文章，但不知其意如何。啊，略知一二。好，那你看看这盘残局，该如何？啊，应该是和局，双方势均力敌，分不出胜负。不会吧？红方还多一个车啊！只要黑方这马把车吃掉，这才叫和局。啊。相爷说的是，这马把驹吃了，才是和局。好，是一盘和局。嗯，本相如果把朝廷比作一盘棋局，那你如何布局啊？啊，晚生懂了。您是相，张大人是驹，皇上是帅，可不知道这马。马还憋着腿呢。啊，本
丞相最近听说皇上要选驸马，你是聪明人，本相不多说了。啊，谢相爷提点。只要马别别着自己的腿，就会平平安安的。考场不比官场，考场你只要写一篇好文章，就平步青云；可是官场，只要一步走错，就会万劫不复。学生甘愿拜在相爷门下，做相爷的一支笔。相爷说一个字，学生就写一个字。子从父命，孝矣；臣从君命，真乎？昔万城之国有征臣四人，则封疆不血；千城之国有征臣三人，则社稷不危；百城之家有征臣二人。则宗庙不毁。你是个聪明，可惜答非所问。皇上是想问，臣应该从谁的命？昨天王延龄招你入府，今天一走，你便向朕提议招你为驸马。朕想知道，你们昨天聊了什么？王宰相想让臣拜在他门下，将来与他共进退。招我为驸马。既是他向臣开出的条件，也是他想在皇家布下一颗自己的棋子。这些伎俩，臣明白。那你答应了？天下是皇上的天下，臣自然是听从皇上的。你答对了。可惜满朝文武，又有几个人懂得这个道理？陈世美，你可有家室？臣这十年寒窗苦读，还没顾得上成家。那朕就招你为驸马。啊！臣愿为皇上肝脑涂地，死而后已。公子请留步。你是陈世美，正是。敢问姑娘是？我是青女。啊，不知公主在此，在下失礼。敢问公主有何吩咐？陈公子，我不能嫁给你。什么？或许你是个好人，可我已心有所属。可是，皇上他……恳请陈公子奏请皇上。拒绝这门亲事，为何？因我素不相识，如何长相厮守？日久见人心。强扭的瓜不甜，望陈公子成全。请公主恕罪，在下不敢跟皇上说。我好好与你说，你不听，那我就和你直说了。虽然你是一个荆轲状元。可在我眼里，你没什么了不起的，不过就是一介布衣罢了。我知道，你不过就是想攀龙附凤。可我不是你的垫脚石，我劝你知难而退。公主说这话，我就不明白了。你一个状元郎，这话你能听不懂？虽然道理我懂，但是我陈世美出身布衣，不是我能选择的。在下告辞。公主，哎呦，这，皇上，下去吧。是。青女，你为什么要让我嫁给陈世美？你是公主，她是驸马，是她嫁给你。我不答应。青女啊。我一直想给你找个好归宿，找了许久都没有合适的，要么丑，要么胖，要么就妻妾成群，只有陈世美，朕想挑毛病都挑不出来，要不赶紧定为驸马，就被京城的达官贵人、大小姐们抢走了。我不稀罕，我稀罕。青女，咱们姐弟俩怎么一步步走到今天
，你不知道吗？我虽然是皇上，但是步步如履薄冰。朕需要陈世美这样的人，在朕身边帮朕，把他招为驸马。他就是皇家的人，就是朕身边的人。原来这个驸马，你是给你自己招的。是为大宋江山招的，依儿还能改变吗？好，我答应。你知道的，自从长大以后，我再也没有把自己当成姐姐阵势可比您当初的兵场威风多了，叫什么？哦，对，张统领，我这身行头怎么样？威风八面，包黑子只是威风一时，您才是威风到了最后。小爷我从不以成败论英雄，虽然包拯赢了，但是我没白叫你这个朋友。您，您拿我当朋友？以后咱们主仆以兄弟相称，还是那句话，要生一起生，要死一起死。皇上，今年又该到恩荫百官的日子了。这是老臣辖内各级官员呈报上来，享受浩荡皇恩、阴不子弟仕途的名单，总共三千零一人。多少？三千零一人，臣已经核查过了，准确无误。为什么这么多？皇上，朝廷现在在位的后朝的，和颐养天年的文官，从一品以上大臣，共计五十八人。按照组织，每人可以在儿子、孙子、曾孙子、外姓亲以及门客之间，因补七人入室。三品以上在位的、后职的、颐养天年的官员已经超过五百人。按照组织，每人可以三人入室。再加上三品以下官员有资格因补的，总计三千零一人。枢密院呈报的，比王大人少一些，三千人整。臣也核查过了，准确无误。这么说，又将有六千零一人要吃俸禄，从国库里拿银子了。两位爱卿，朕父皇在位的时候，有多少官员？七千人。那现在呢？皇上，我朝目前在职人员大大小小一共一万七千人，每个在职官员背后还有三个人等候补差。臣听闻，在文官当中，有人苦等到白了头发还未谋得一个差事；臣还听说，有人走路已经离不开拐杖，还想着统兵跨马杀敌。如今又要增加六千人，皇上。这些人都是大宋的基石，臣以为基石越多，江山越稳固。臣也是这样认为的。国库已经捉襟见肘，臣拿什么奉养他们？你们怎么？
不说话了。皇上，国库的银两是宰相辖内的事情，枢密使无权说话。自打皇上归政，吉人天下，天下风调雨顺，民间年年都有增收。臣以为可以适当增加税赋，以丰满国库。王大人，晚辈认为。大宋江山的基石，不论是什么人，百姓们才天下安。这几年，百姓的生活刚有些好转，从百姓嘴里夺粮，不是上策。那什么是上策？搁置阴谋，裁官减吏。闭嘴！王大人是两朝的宰相，吃的盐比你吃的粮还多，你有什么资格教王大人？抬什么官，减什么吏，你要不要先把我这个枢密使给裁了？不知天高地厚的东西。两位爱卿，折子先放在这儿吧，让朕再想想。皇上，今年是科举之年。科考的事情该准备了。这是停试的几篇题目，请皇上过目。王大人，科举的事也让朕再想想。臣告退。你来吧，你都听到了。臣听到了。所谓世袭恩荫，不过是有些人花了银子，在张王二人那里捐了官。等他们做了官，贪了银子赚回来的时候。自然会依附在张王二人身上，成为他们的党羽。不过这些人，多多少少在朝廷里都有些宗族势力。这个时候，若是贸然断了恩荫，朝廷恐怕会出大乱子。皇上，是臣大意了。本以为改革科举，可以断了他们的结党之途，可没想到，他们还有恩荫世袭这条路。那朕还要受制于他们不成？办法倒是有一个，只是怕有损皇上的圣德。讲，皇上索性准了恩荫，让他们做官，只不过多加一条，每年要进行考核，考过的就留任，考不过的就免官。要是能考过，他们也不会选择走这一条路。到时要是全考不过，难道全免了不成？张公子说的没错，不过，如果考核由我主持，我就会让他们留一半，免一半。什么人留，什么人免？在我这儿花银子的人留，没花银子的人免，花的多的留，少的免。然后臣，再把那些留任的银子，补给那些免官的人。他们拿到了钱，抵了当初买官的花销，自然就不会生事。至于那些留任的人，来年再考一次，再结合科举，用不了多久，朝廷里的那些无能之辈，就全部清理出去了。再后来的人发现，就算是花了钱也做不了官，自然就再也不会走张德林、王延龄的门路了。以贪治贪。这办法倒是不错，但是花银子多的人变本加厉，这最后还是苦了百姓。皇上，事从权宜，就照你说的办吧。啊，臣遵旨。张大人。
你是在等本相吗？正是。刚才我的儿子对您有些不敬，我在这里给您赔罪了。他长大了，我管不了他。你跟本相就想说这个吗？我还想说，阴补的事情，我跟王大人站在同一个立场。<笑>在朝堂上都说本相是老奸巨猾，本相讲的话三分听七分猜。我看你比本相还老奸巨猾，你到底想说什么？王大人，阴补的事情呢，皇上说要再想一想；科举的事情，这么多年都由王大人主持，皇上还要想一想。王大人，难道我们真的老了吗？张大人觉得呢？我觉得我们正是炉火纯青，可有人觉得我们已经老了，而且是倚老卖老。啊，相爷，相爷。你们都来干什么，相爷？学生们听说阴补的事，皇上已经恩准了。我还没听说呢，你们怎么都知道了？再说这是好事，你们为什么个个都哭丧个脸？相爷，您还不知道，阴补皇上是准了，可增加了每年的考核，过不了要免官呢。什么？这都是驸马身边的人传出来的。考核的事情就是由他主持，相爷，难道这事儿您真的不知道吗？陈世美当年可是您最器重的门生，我们还听说今年的科举，皇上想让陈世美来办。相爷，要不然您跟陈驸马打个招呼，该花的钱我们一文都不会少，可千万别断了大家的门路啊！是啊，是啊，是啊，是啊是啊是啊相爷，你看这。驸马，听说皇上委了你重任。啊，皇上想让世美主持今年的科举。你可知道以往主持科举的是什么人吗？宰相王大人。这宰相干的事情，交给了你。你可知道皇上是为了什么？皇上，是把世美当成自家人了。所以你更要尽心尽力办好这件事情，多为皇上招纳笼络一些真正有用的人才。啊，请公主放心，世美一定会的。你为什么不喝酒啊？啊，世美不敢在公主面前放肆。你可记得今天是什么日子吗？记得。什么日子？两年前的今天，是我们大喜的日子。既然是值得纪念的日子，岂能不喝酒庆祝呢？时间过得可真快啊！一转眼，我们就在这同一屋檐下生活了两年的光景。你做了驸马，可后悔过？公主，癞蛤蟆吃到了天鹅肉，您说癞蛤蟆会后悔吗？世美出生草根，家境贫寒，让公主受尽委屈了。你得到了驸马的名分，却得不到公主的情谊。我这个公主没有让你享受过夫妻情趣，让你独自睡了两年空床，你都不后悔吗？满朝的权贵，哪个不想跟公主结姻
。可是这种好事儿偏偏砸在我陈世美的头上，多少嫉妒的眼睛在盯着我，是没恐慌还来不及呢。那你今天还想试试运气吗？还是一个空字啊！我说驸马，你的好运，早在两年前就已经用完了吧？这可怪不得我让你独睡空房了。公主，两年了，世美一直想知道另一块牌子上是什么只要公主高兴，世美睡一辈子空床，也愿意。你知道吗？如果你今晚说后悔，我就不让你后悔。可惜你又说错了。哎。我是一个女人，不是天鹅。我要的是一个男人。不是一只癞蛤蟆，公主。好了，你走吧，我想一个人待一会儿。死者放下后，从口中流出的血液已成黑色，一定是中毒身亡。叫他抬回开封府。是是。包大人，是你发现的。包大人，是小人发现的。你是怎么发现的？小人一早喊这些书生小爷们起床读书，平日小人喊到这里时，里面准会丢出一只鞋子砸小人。今日却出奇的安静，小人以为他在偷睡懒觉，就站在门口叫名，谁知道门自己开了，小人就拿着灯笼往里面照，就，就看到一个，一个人悬在上面，小人吓得屁滚尿流，魂飞魄散了都。门是自己打开的，是一阵风吹开的，里面的人夜里不拴门，平日是拴着的。呃，包大人，他是自杀还是被人杀的？你为什么这么问？他死的蹊跷啊！哪里蹊跷？昨天他家里刚给他送来一大笔银子，结果今天人就死了。你怎么知道？他昨天吃了酒，满身的酒味，醉醺醺的告诉小人的。他跟什么人
在哪里吃的酒。不知道他还说了什么。他说他要用这些银子打通关系，投拜名门做门生，这样就是整天睡大觉也能金榜题名。他投拜了哪个名门？不知道。他为什么要跟你说这些？他说以后一定会发达的，让小人对他好一点，往后别再给他半夜鸡叫了。什么半夜鸡叫？小人平时起得比鸡都早，替鸡叫名，叫这些小爷起床读书。包大人，会不会是那些流窜的灾民为了图财害命？最近黄河泛滥，开封城的灾民可多了。你见过有灾民会使毒的吗？没有啊此人死相不错，你想说什么？他不是被吊死的。你如何断定？吊死位我见多了，一个个呲牙咧嘴，吐舌头瞪眼，死相都非常难看，而且尸体上会有尸斑。他没有尸斑，并且死相不错，像是睡着了。你是说他先死后上吊？一定是被人事先下了药。咱们想到一起了。大人，那老鼠，老鼠怎么了？死了！这帅了，闭着眼睛一动不动，可还喘气儿，用手捅都捅不醒。那人口吐之物里一定是有蒙汗药。如果书院守门人说的是真的，这个人有一大笔银子不知去向，谋财害命。你们两个想办法查清楚。他昨天晚上在什么地方，跟什么人一起吃的酒？是。我说，你走的那么慢，我们什么时候才能走到开封城啊？我这儿呢，都两年没有见到我娘了，这一路上，你走的懒洋洋的，你以为我愿意骑你啊？人家做官的骑的都是高头大马，一个个意气风发，多么风光！而我呢，我却骑了你这头又矮又丑的破驴，我没感觉寒碜，你倒觉得委屈了，真不识抬举。等我有了银子，我先把你换了。都说狗眼看人低，没想到你这驴眼看人也低啊！你瞧不上我这个七品芝麻官，我告诉你，你还真别瞧不起骑驴的。当年我三叔金榜题名的衣锦还乡的时候，骑的也是一头破驴，而现在呢，我三叔官任开封府尹，从三品，整个开封城全归他管。你别不信，别看你现在是驮了个芝麻官，早晚我会发达的。等你老的时候，我做了宰相，你可以跟你的驴儿子、驴孙子们说。当今的宰相骑着你渡过千山万水，那个时候，你的驴儿子驴孙子肯定惊倒一片，对你顶礼膜拜。哎，你怎么不走了？我可没有骗你，我说的都是真的。啊，哎，哎，你慢一点，你慢点，把我颠下来了。喂，哎，娘，娘，小心驴。哎哎，你慢点，慢点！哎哎，娘，娘，娘，娘，娘，对不住了，没有惊吓到你们吧？娘，孩子，你娘在哪儿呢？娘，哎，别担心。你娘肯定是去解手了，很快就会回来。我娘被大人抓进去了，快救救我娘！什么？娘，娘。
去糟蹋女人，否则我饶不了你。夫人，你在哪儿啊？夫人，你在哪儿啊？孩子，你娘在哪儿啊？孩子，孩子。我的驴呢？我的驴！骗子！你们都是骗子！站住！你给我站住！我的驴！再不站住，我就不客气了。停！啊！啊！啊！啊！你你想干什么？你这个禽兽，本大侠终于抓着你了。禽兽，你说我禽兽，你偷了我的驴还倒打一耙？天下还有王法吗？你，你不是包勉吗？你是谁啊？你怎么知道我的名字？<笑>你是，你是？喂，你不记得我了？当初我可差点成了你的婶婶。你是雨柔姑娘，没错，就是我。你怎么成骗子了？手里还带着家伙。谁跟你说的？我是女侠，江湖人称笑天猫，大名鼎鼎，威震江湖。我的名号总听说过吧？嗯。嗯娘，咱们有银子了吗？快有了，够咱们走到京城吗？把它卖了就够了。那就快把驴卖了吧。卖。哎呦，我和弟弟都要饿死了。好，把它卖了，娘给你们买包子吃啊。你竟然被一个孩子给骗了！我哪知道他们会骗我？等我出来的时候，我的驴和他们全都不见了。什么眼神儿啊！居然把我当成那两个孩子的娘了。嗯嗯，谁啊？你的驴屁股跟我的驴屁股一样呢，所以……您是真傻还是假傻？天下的驴屁股都长得一个样子。哎，对了，雨儿姑娘。你什么时候成女侠了？哎，那年没做成你婶婶，我就做了女侠了。我看，你倒不像个女侠，像个村姑。你在这荒郊野岭的干什么？除恶人。除，除什么恶人？嗯，近些日子，有一个歹人，专门在这附近打击奸淫过往的女人。啊，他害了不少良家妇女。我是故意打扮成村姑的样子引他上钩的，可没想到歹人没引上了，你却上了钩。你把我当恶人了？哼，得亏认出你来了，不然你就惨了。快救救我娘！快救救我娘！快救救我娘！就是他们，就是那个女孩，就是他们，他们把我的驴给骗走了。我娘被歹人抓进树林里了，快救救我娘！我不会再上你们的当了。你们竟然还敢故技重演！得亏遇到了我，揭穿了你们骗人的把戏。求求你们，快救救我娘吧！你守在这里，我进去看。哎，他们是骗子，雨柔姑娘，你不要相信他们。真的被人糟蹋了，那禽兽呢？跑了。那你为什么不大声喊呢？他有刀。这个禽兽，又让他给跑了。
夫人，你不应该教孩子骗人的把戏，把自己都给害了。我们半路上遭了歹人，盘缠被抢光了，两个孩子饿得直哭。我也是实在没办法了。那你们要去哪里？去京城。去京城做什么？找人。找什么人啊？怎么了？你问那么多干嘛呀？他现在被人糟蹋了，肯定害怕别人知道。他怎么可能告诉你他去找什么人？别什么都打听。哦。哎，不如带他们一起去京城吧。什么？你让我跟他们一起走，多不方便啊！干脆你带着他们得了。我还要留在这里抓歹人呢。哎